Failure of Governance Nifta Ismail Published November 19, 2022 Dawn Editorial Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. India, a large imperfect democracy with its many ethno-linguistic and religious groups, separatist forces, occupied territories, etc., is certainly not easier to govern than Pakistan. Up until the 1980s, Pakistan was ahead of India in most economic indicators. Then, in the early 1990s, India dismantled its license Raj and shot past Pakistan. Today, its annual foreign direct investment is 40 times more than that of Pakistan. Its central bank reserves are over $580 billion, ours are $8 billion. It is now well ahead of Pakistan in most human development indicators. Bangladesh, with a land mass the size of Sindh, half of which is underwater, is a resource-poor nation under a corrupt, authoritarian government. At the time of its separation, East Pakistan's income per head was half that of West Pakistan. Today, it is ahead of Pakistan in income, exports, education, population control, life expectancy, in fact in almost all economic and social indicators. Pakistan's per capita income is below every country in South Asia except Nepal, and below even the average of the countries in Sub-Saharan Africa. In human development indicators such as education, infant mortality, etc., we do even worse. We often have a debate in Pakistan about whether we should have presidential or parliamentary democracy, or even a military dictatorship. Other countries have progressed under all three. We have done badly under all. The problem isn't the type of government we have. The problem is that governance in Pakistan is just ineffect ineffective. In 75 years, our governments haven't been able to deliver economic growth, security of life or property, education or health, or even clean drinking water. The hard truth is that our governments haven't been able to solve any major problems facing Pakistan. All countries have problems, but successful nations resolve them. All countries have problems, but successful nations resolve them. Our governments only put off resolving problems and, in the process, exacerbate them. From population planning to illiteracy to extremism to budget and trade deficits to local autonomy to privatization to growth to income disparity, our governments have been unable to fix any issue. We can't even resolve the simple issue of moonsighting. Take, for instance, the circular debt. This arose during Gen Musharraf's regime and was around 25 billion rupees. It grew to 500 billion rupees under PPP, 1,100 billion rupees under the PMLN and 2,500 billion rupees under the PTI. No government has been able to fix the issue, as none has had the time will or competence required to resolve it. As a result, the issue has become more intractable over time. However, as most people working in the power sector know, there cannot be any resolution of the circular debt or a reduction in power theft and distribution losses until we have intelligent privatization. Yet no government has had the courage to move towards that. None. Whether this ineffectiveness of our governments is the result of political witch hunts, including in the name of accountability, an outdated system of governance, the occupation of political space by non-political actors, judicial interference or political and bureaucratic incompetence can and should be debated. My concern here is more prosaic. Every country, including desperately poor nations, nations, has moneyed elites, and they aren't interested in economic growth. Their preoccupation is with keeping a large share of the economic pie for themselves. It is the poor and the middle classes that benefit from growth. When a country rapidly increases its income, it is the vast majority of the people who benefit. When Japan, Korea and China quadrupled their incomes in a couple of decades, it was the poor who transitioned to the middle class. Of course, the rich got richer, but it is the vast working class that got the most benefits. 
But no country can grow without effective governance and savvy economic policy, and in this we have always failed. Take education. Our various governments spend over 2,000 billion rupees on education annually. But half of all school-aged children aren't even in school, and of those who matriculate from government schools, most can't solve a simple sum involving percentages or write a decent paragraph. The issue here is not lack of resources, but of will. Without this resolve, the money we are spending on education is being wasted. Pakistan has one of the fastest population growth rates globally and we add about 5.5 million people every year, more than the population of Rawalpindi and Faisalabad combined. Yet no government, federal or provincial, has been able or willing to do anything about it. Population control doesn't require a lot of money. It only requires resolve and competence. But this has been lacking. At the time of separation, East Pakistan's population was 17% more than West Pakistan's. Today, Bangladesh's population is 22 PC less than Pakistan's. It is Bangladesh's population control that drives the difference between the two countries' economic performance. Moreover, an average Bangladeshi has three more years of schooling than her Pakistani counterpart, leading to Bangladesh having a higher participation of women in the labor force and its textile exports growing on the shoulders of women workers. Consider security in Pakistan. Ours is a crime-ridden society where no one, especially women, feels safe. Foreign airlines avoid coming to Pakistan because they don't want their crews staying here overnight, particularly in Karachi. Foreign buyers don't like visiting Pakistan, and foreign firms neither invest here in factories nor open buying houses. This obviously hurts our exports. We get no tourists coming here either. How can a country prosper where no foreigner feels safe? We have experienced extremism, terrorism and crime since the 1990s, and are used to living with danger and an ineffective police and security apparatus. Since Pakistan loses thousands of billions due to lack of security, the resolution should have been of utmost importance. But it requires competence and single-minded determination, and these have been lacking in our governments. What do Pakistanis think of our governments? In a PIDE survey, 40 PC Pakistanis want to leave Pakistan. Look at how Pakistan is faring on various human development indices, and you cannot but conclude that Pakistan is one of the worst governed countries in the world. It's time we wake up to this reality. The writer is a former finance minister. Published in Dawn, November 19, 2022. Subscribe now Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. Bharat, ek bali, na mukammal jamhuriyat hai, jisme uske bahut se nasli aur mazhabi garo hoon, alahidgi pasand quoton, makbooza ilakon, vagaira ke saath, yakini taur par Pakistan ke mukable mein hukumat karna aasan nahi hai. 1980 की दहाई तक पाकिस्तान ज्यादातर माशी इशारियों में भारत से आगे था इसके बाद 1990 की दहाई के अवायल में भारत ने अपने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया आज इसकी सालाना बरारास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान के मुकाबले में 40 गना ज्यादा है इसके मरकजी बैंक के जखायर 580 अरब डॉलर से ज्यादा है हमारे पास 8 अरब डॉलर हैं ये अब ज्यादातर इंसानी तरक्की के इशारियों में पाकिस्तान से बहुत आगे है बंगलादेश जिसका रकबा सिंध के बराबर है जिसका नस्ब हिस्सा पानी के अंदर है एक बदनवान आमिराना हुकूमत के तहत वसाइल से महरूम मुल्क है इसकी अलहदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की फीकस आमदनी मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में आधी थी आज ये आमदनी बरामदात तालीम आबादी पर काबू पाने متوقع زندگی میں پاکستان سے آگے ہے حقیقت میں تقریباً تمام اقتصادی اور سماجی شاریوں میں پاکستان کی فیکس آمدنی نیپال کے علاوہ جنوبی ایشیا کے ہر مک سے کم ہے اور سب سہارا افریقہ کے ممالک کی اوسط سے بھی کم ہے انسانی ترقی کے اشاریوں جیسے تعلیم، نوزائیدہ بچوں کی اموات وغیرہ میں ہم اس سے بھی بتر کام کرتے ہیں 
پاکستان میں اکثر یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ آیا ہمارے پاس صدارتی یا پارلیمانی جمہوریت ہونی چاہیے یا فوجی آمریت دیگر ممالک نے ان تینوں کے تحت ترقی کی ہے ہم نے سب کے تحت بری طرح سے کیا ہے مسئلہ اس قسم کی حکومت کا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں گورننس صرف غیر موثر ہے پچہتر سالوں میں ہماری حکومت معاشی ترقی جان و مال کے تحفظ تعلیم و صحت آ یہاں تک کہ پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حکومتیں پاکستان کو درپیش کسی بھی بڑے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں تمام ممالک کے مسائل ہوتے ہیں لیکن کامیاب قومیں انہیں حل کرتی ہیں تمام ممالک کے مسائل ہوتے ہیں لیکن کامیاب قومیں انہیں حل کرتی ہیں ہماری حکومتیں صرف مسائل کو حل کرنے سے گریز کرتی ہیں اور اس عمل میں ان میں اضافہ کرتی ہیں آبادی کی منصوبہ بندی سے لے کر ناخواندگی تک انتہا پسندی سے لے کر بجٹ اور تجارتی خسارے سے لے کر مقامی خود مختاری تک نجکاری سے لے کر نمو سے لے کر آمدنی میں تفاوت تک ہماری حکومتیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں ہم چاند دیکھنے کے سادہ مسئلے کو بھی حل نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر گردشی قرض کو ہی لیل سلیش ڈبلو 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 ڈان کام سلیش نو سلیش ایک سات دو ایک پانچ نو تین جنرل مشرف کے دور میں یہ رقم پچیس ارب روپے کے لگ بھگ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ پانچ سو ارب روپے مسلم لیگ نون کے دور میں ایک ہزار ایک سو ارب روپے اور پی ٹی آئی کے دور میں دو ہزار پانچ سو ارب روپے تک پہنچ گیا کوئی بھی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ کسی کے پاس بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے درکار وقت عزمہ اہلیت نہیں نتیجے کے طور پر یہ مسئلہ وقت کے ساتھ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے تاہم جیسا کہ بجلی کے شعبے میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں گردشی قرضوں کا کوئی حل ہے بجلی کی چوری اور تقسیم کے نقصانات میں کمی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے پاس دانشمندانہ نجکاری نہ ہو اس کے باوجود کسی بھی حکومت میں اس طرف بڑھنے کی ہمت نہیں ہے کوئی کیا ہماری حکومتوں کی یہ نااہلی احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نتیجہ ہے حکمرانی کا ایک فرسودہ نظام غیر سیاسی اداکاروں کی طرف سے سیاسی جگہ پر قبضہ عدالتی مداخلت اس سیاسی اور بیوروکریٹک نااہلی پر بحث کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے یہاں میری تشویش زیادہ پریشان کن ہے ہر ملک بشمول انتہائی غریب ممالک اشافیہ کے پاس پیسہ ہے اور وہ اقتصادی ترقی میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں ان کی مصروفیت معاشی پائی کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے رکھنے کے ساتھ ہے یہ غریب اور متوسط طبقہ ہے جو ترقی سے فائدہ اٹھاتا ہے جب کوئی ملک تیزی سے اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی اکثریت ہی فائدہ اٹھاتی ہے جب جاپان کوریا اور چین نے چند دہائیوں میں اپنی آمدنی میں چار گنا اضافہ کیا تو یہ غریب ہی تھے جنہوں نے متوسط طبقے میں منتقلی کی بے شک امیر امیر ہو گیا لیکن یہ وسیع محنت کش طبقہ ہے جس نے سب سے زیادہ فوائد حاصل کیے ہیں لیکن کوئی بھی ملک مؤثر گورننس اور سمجھدار اقتصادی پالیسی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور اس میں ہم ہمیشہ ناکام رہے ہیں تعلیم لے لو ہماری مختلف حکومتیں تعلیم پر سالانہ دو ہزار ارب روپے سے زائد خرچ کرتی ہیں لیکن اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں میں سے نصف اسکول میں بھی نہیں ہیں اور جو لوگ سرکاری اسکولوں سے میٹرک پاس کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر فیصد پر مشتمل ایک سادہ رقم کو حل نہیں کر سکتے ہیں ایک مہذب پیراگراف نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں بلکہ ارادے کا ہے اس عزم کے بغیر ہم تعلیم پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ ضائع ہو رہا ہے پاکستان عالمی سطح پر آبادی میں تیزی سے اضافے کی شرح میں سے ایک ہے اور ہم ہر سال تقریباً پانچ اشاریہ پانچ ملین افراد کا اضافہ کرتے ہیں راول پنڈی اور فیصلہ آباد کی مجموعی آبادی سے زیادہ اس کے باوجود کوئی بھی حکومت چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی اس بارے میں کچھ کرنے کے قابلہ تیار نہیں ہے آبادی پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے صرف عزم اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کا فقدان رہا ہے علیحدگی کے وقت مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے مقابلے میں سترہ فیصد زیادہ تھی آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں بائیس فیصد کم ہے 
یہ بنگلہ دیش کی آبادی کا کنٹرول ہے جو دونوں ممالک کی معاشی کارگردگی کے درمیان فرق کو بڑھاتا ہے مزید برا ایک اوسط بنگلہ دیشی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے مقابلے میں تین سال زیادہ تعلیم حاصل کی ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں لیبر فورس میں خواتین کی زیادہ شرکت ہے اور اس کی ٹیکسٹائل کی برآمدات خواتین کارکنوں کے کندھوں پر بڑھ رہی ہے پاکستان میں سلامتی پر غور کریں ہمارا معاشرہ جرائم سے بھرا ہوا معاشرہ ہے جہاں کوئی بھی خاص طور پر خواتین خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی ہے غیر ملکی ایئر لائنز پاکستان آنے سے گریز کرتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا عملہ رات بھر یہاں رہے خاص طور پر کراچی میں غیر ملکی خریدار پاکستان آنا پسند نہیں کرتے اور غیر ملکی کمپنیاں یہاں نہ تو فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں اور نہ ہی خریداری کے گھر کھولتی ہیں ظاہر ہے کہ اس سے ہماری برآمدات کو نقصان پہنچتا ہے ہمیں یہاں کوئی سیاح بھی نہیں آتا ہے ایک ایسا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے جہاں کوئی غیر ملکی خود کو محفوظ محسوس نہ کرے ہم نے ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی کے بعد سے انتہا پسندی دہشت گردی اور جرائم کا تجربہ کیا ہے اور خطرے اور غیر موثر پولیس اور سیکورٹی آلات کے ساتھ رہنے کے عادی میں چونکہ سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اس لیے یہ قرارداد انتہائی اہمیت کی حامل ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے لیے اہلیت اور یکجہتی عزم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری حکومتوں میں ان کی کمی رہی ہے پاکستانی ہماری حکومتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پی آئی ڈی ای کے ایک سروے کے مطابق چالیس فیصد پاکستانی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ پاکستان انسانی ترقی کے مختلف اشاریوں پر کس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ پاکستان دنیا کے بدترین حکمرانی والے ممالک میں سے ایک ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس حقیقت سے بیدار ہوں مضمون نگار سابق وزیر خزانہ ہے ڈان اخبار میں شائع شدہ انیس نومبر دو ہزار بائیس Subscribe our channel Don Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.